Hey students, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. This is me, Shipra Tiwari. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बहुत एक्सेल कर सकें ठीक है लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूरा सब कुछ अच्छे से समझ लिया था कैसे याद करना है ये भी समझ लिया था आज आपको पढ़ना है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूँ आपको मैंने ये समझाया था कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर में घुसता है तो उसको हम कहते हैं एंटीजेंस क्या कहते हैं एंटीजेंस ठीक है वो कुछ भी हो सकता है ओके उसके खिलाफ बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है क्या प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज क्या है बेटा एक लिम्फोसाइटी तो है पढ़ा है ना हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट ठीक तो ये लिम्फोसाइटी तो होते हैं तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं देन एंटीबॉडीज विल गोज एंड अटैच विद द एंटीजन एंड देन दे विल नेचुरलाइज इट ये प्रोसेस अपन लोगों ने पढ़ लिया था अब अपन आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में ठीक है सपोज दैट कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है ठीक और अगर मुझे किसी का बी बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो मैं मर जाऊंगी अब कहानी सुनिए कि ऐसा क्या है जब भी हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं ठीक है देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे आर के ऊपर ए एंटीजन है क्या एंटीजन है मेरे पास ए एंटीजन है मेरे पास अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास ऊपर एंटीजन कौन सा है ए एंटीजन मैडम आप तो बोल रही थी कि एंटीजन तो एक फॉरेन पार्टिकल होता है अब मेरी बात समझना बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस भी होते हैं जो आपके शरीर पे पाए जाते हैं पर उसके खिलाफ बॉडी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती इसे आप कहते हैं सेल्फ एंटीजन क्या कहते हैं सेल्फ एंटीजन दे आर नॉट फॉरन ठीक है दे आर नॉट फॉरन दे आर सेल्फ एंटीजन ओके तो आपके आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है आपकी आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं एंटीजेंस क्या पाए जाते हैं एंटीजेंस इन एंटीजेंस को हम लोग कहते हैं सेल्फ एंटीजेंस जिनको बॉडी फॉरन की तरह रिकोगनाइज नहीं करती ठीक है अगर आप बी ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आपके पास एंटीजन क्या होगा बी एंटीजन होगा आप समझना जब भी हम लोग जो सेल्फ एंटीजन है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी तो बॉडी कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी बॉडी बनाएगी दूसरे ब्लड ग्रुप्स के लिए एंटीबॉडीज आई बात समझ में अब मेरी बात समझना इतनी बात समझ गए ना कि हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं जिन्हें आप कहते हैं सेल्फ एंटीजन ये सेल्फ एंटीजन अपने एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाती ये दूसरे एंटीबॉडीज बनाने लगती है जो कि उनके बॉडी का ब्लड नहीं होती जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरा ए एंटीजन है तो मेरे में एंटीबॉडीज कौन सी बनेगी बी एंटीबॉडी बनेगी क्योंकि अगर मान लीजिए ए ही एंटीबॉडी बन जाती तो ए एंटीबॉडी आकर ए एंटीजन से अटैच हो जाती और मेरी ही आरबीसी मर जाती तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनेगी बी तो अगर मान लीजिए कि मेरे को किसी ने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो मैं मर जाऊंगी क्यों क्योंकि जैसे ही मुझे बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा जैसे ही चढ़ाया जाएगा वैसे ही क्या होगा जैसे ही बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा वैसे ही मेरे पास एंटीबॉडी बी पड़ी हुई है फटाफट जाके बी एंटीजन से अटैच रहेंगी और उसे क्लंप कर देंगी और मैं भी मर जाऊंगी क्योंकि क्लंप हो गया है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें देर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी दैट कैन बी रिकोगनाइज एज अ फॉरन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ अनदर इंडिविजुअल ठीक है तो अगर मान लीजिए कि हम हर सेल के ऊपर ऐसे एंटीजेंस होते हैं पर बॉडी खुद को नहीं पहचानती खुद के एंटीजेंस को ऐसा नहीं समझती पर अगर यही किसी और को चढ़ा दिया जाएगा तो बॉडी समझने लगेगी तो मेरी बॉडी ए एंटीजेंस को फॉरन नहीं समझती पर अगर मान लीजिए कि किसी का बी ब्लड ग्रुप है ठीक है और अगर उसके पास बी एंटीजन है कौन सा एंटीजन है बी एंटीजन है और अगर मेरी बॉडी को चढ़ा दिया गया ये वाला खून तो मेरी बॉडी फटाक से बी एंटीजेंस को क्या समझ लेगी फॉरन समझ लेगी और फटाफट इस ब्लड ब्लड सेल्स को किल कर देगी तो हम सेल्फ एंटीजेंस को कभी भी फॉरन नहीं समझते पर यही अगर हमें किसी और को देना पड़े तो उसकी बॉडी समझने लगेगी द एनहेंस कैन इंड्यूस द इम्यून सिस्टम ऑफ द रिलेटर उसके बाद किल करेगी बहुत सारे इफेक्ट होंगे बॉडी में मे भी आप मर भी सकते हैं इन सर्फेसेस जो भी चीज अटैच है इसे आप कहते हैं एंटीजन क्या कहते हैं एंटीजन Now how many types of blood groups we have? We have three types of blood group A, B and O. अब blood group में भी positive और negative होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी तो A positive, B positive, AB positive, A negative, B negative, AB negative, O positive, O negative. ये negative positive का concept मैं आपको बाद में बताऊंगी तो we have three types of blood group ए बी ओ ठीक है नाउ अब मेरी बात समझिए एंटीजेंस के बारे में मैं आपको बता रही थी देखिए 
अगर मेरे पास ए सबसे पहले हम लोग किसकी बात बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की या ए की बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ए ब्लड ग्रुप बात करते हैं सबसे पहले अगर मेरे पास ए एंटीजन है एंटीजन क्या है ए तो एंटीबॉडी क्या बनेगी बी अगर मेरे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है बी तो मेरे पास अगर मेरे पास एंटीजन क्या है एंटीजन है बी पर एंटीबॉडी क्या है ए मेरी बात समझे तो ये डॉट डॉट क्या है डॉट डॉट क्या है ध्यान से समझेंगे ओके ध्यान से समझिए कि ये डॉट डॉट क्या दिख रहे हैं डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं कि ये एंटीजन क्या है और ये कलर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको कलर्ड आपको दिखाई दे रहा है एंटीबॉडी ठीक है तो अगर मैं बात करूंगी कि बी ब्लड ग्रुप के तो एंटीजन कौन सा है बी पर एंटीबॉडी कौन सी है ए अगर मैं बात करूंगी किसकी ए की ठीक तो एंटीजन कौन सा है ए पर एंटीबॉडी कौन सी है बी अगर मैं ए बी की बात करूंगी ठीक ए बी की बात करूंगी तो ए बी में पता है आपको ध्यान समझिए ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं एंटी ए बी होता है सपोज दैट कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है ठीक ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं ध्यान से समझिए ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन भी होता है और ए एंटीजन भी होता है तो बी भी होता है और ए भी होता है तो एंटीजन ए भी है और बी भी है पर इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है एंटीबॉडी कोई सी नहीं है एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ठीक है अब समझना अब ओ के पास बात करते हैं ओ के पास जो ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता ओ का मतलब जीरो तो इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता इसीलिए इनके पास दोनों एंटीबॉडी होती है एंटी ए और एंटी बी तो आप इसको किसी को भी दे सकते हैं ठीक है तो किसी को भी मतलब ए को भी दे सकते हैं बी को भी दे सकते हैं ओ को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं तो ओ इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ओ डोनर क्यों है क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं अगर मान लीजिए कि आपने ओ को ए ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया ठीक है ए ब्लड ग्रुप वाले को दे भी दिया तो भी आपके पास जो है क्या हुआ उससे आपके पास दोनों एंटीबॉडीज है आप बचे रहेंगे कोई टेंशन नहीं है ठीक है तो ओ इज द यूनिवर्सल डोनर जबकि ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ठीक है अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं हम लोग अगर आपके पास पॉजिटिव है मतलब यू है वन अदर एंटीजन कॉल्ड एज आर एच इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपके पास कोई एंटीजन एक्स्ट्रा नहीं है और आपके पास इस तरीके में जो है तो ध्यान से समझिएगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडी बनी होती है जिसको आप कहते हैं एंटी डी क्या कहते हैं एंटी डी तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही खून चढ़ाया जा सकता है नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही खून चढ़ाया जा सकता है नाउ नेक्स्ट थिंग सेम चीज जो अभी मैंने आपको समझाई वो एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए ये है रेड ब्लड सेल टाइप ठीक है ये ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है ये है ब्लड ब्लड ग्रुप बी ये है ब्लड ग्रुप ए बी और ये है ब्लड ग्रुप ओ अब मेरी बात को ध्यान से समझना ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का एंटीजन है जिसको आप कहते हैं ए ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन इसके ऊपर येलो एंटीजन है द एंटीजन ऑफ द बी ब्लड ग्रुप वाला इसके ऊपर ए बी ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर एंटीजन है दोनों ठीक है और ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता ठीक है अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि इस एंटीजन के खिलाफ बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं तो मैंने आपको समझाया कि अगर ए के खिलाफ ए ही एंटीबॉडी बना दोगे बच्चों तो ये ए एंटीबॉडी आके इस पे चिपक जाएगी और क्लम्प कर देगी क्लम्प कर देगी तो आपके ब्लड में पूरा थक्का बन जाएगा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और तुम तो मर जाओगे तो मरना चाहते हो क्या नहीं इसीलिए हमेशा ये याद रखो कि जब भी ब्लड टेस्ट कराते हो तो देख के कराया करो नहीं तो फिर जो है तो काम कुछ काम का नहीं रहेगा फिर तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्लाज्मा में उसके खिलाफ होती है एंटीबॉडी बी देखो वाई शेप की दिख रही है ना अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है ए ये चीज याद रखना हमेशा ऑपोजिट एंटीबॉडी बनती है पर अगर ब्लड ग्रुप ए है ए बी है तो दोनों क्रॉस कैंसिल हो जाती हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती मतलब नो एंटीबॉडीज ठीक है अब अगर कोई एंटीबॉडी इस पर नहीं है तो हम किसी का भी ब्लड ले सकते हैं ना क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं तो कभी भी अटैक होगा ही नहीं किसी भी ब्लड ग्रुप के ऊपर तो एंटी अटैक कर कौन रहा है इस पर इस पर अटैक कर रहे हैं एंटीबॉडीज ठीक है तो अगर तुमने ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो हमने बी एंटीबॉडी बना रखी है बी एंटीबॉडी फटफट फटफट अटैच हो जाएगी और पूरा ब्लड क्लंप हो जाएगा थक्का बन जाएगा अब ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना 
और अगर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कुछ भी चढ़ाते रहो कौन अटैक करने वाला है कोई नहीं अब अगर मैं बात करूं ओ की तो ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं ए भी और बी भी तो कारण यह है पर इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो इसको तुम किसी को भी दे दो तो दे दोगे तो बॉडी इसको कभी फॉरन समझेगी ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं तो इसलिए हम ओ को किसी को भी दे सकते हैं बिकॉज दे डोंट है सरफेस एंटीजन सो बॉडी विल नेवर रिकॉग्नाइज इट एज अ फॉरन एबी से एबी से मतलब एबी जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो कुछ किसी पर ये अटैक करता ही नहीं है ओके सो तो एंटीजन कौन सा है ए के ऊपर ए बी के ऊपर बी और ए बी के ऊपर दोनों और ओ के ऊपर नन ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डायग्राम इससे आपको क्लियर हो जाएगा डन अब आ जाइए ठीक है ये देखिए अब हमको ये बात समझनी है ध्यान से समझें ये देखिए अगर है ब्लड ग्रुप आपका ए अगर क्या है आपका ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन है ए एंटीबॉडी है आपके पास बी अब तुम ए वाला अभी तो हम एक्सेप्टर की बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे कि हम दे किसको सकते हैं ए वाला ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है ठीक है डोनर अच्छा ले किससे सकता है डोनर ग्रुप है ये तो ए वाला ब्लड ग्रुप किससे किससे ले सकता है इसके लिए डोनर ग्रुप कौन होगा ए वाला भी होगा और ओ वाला भी होगा ठीक क्योंकि ओ के ऊपर कोई सरफेस एंटीजन नहीं होता तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है बी बी का डोनर ग्रुप कौन है बी और ओ ए बी का डोनर ग्रुप है सब क्योंकि ए बी तो सबसे ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर एंटीबॉडी कोई है ही नहीं पर ओ के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ओ का ही ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती है ठीक है आई बात समझ में इसमें किसी को इसको कोई परेशानी तो नहीं एज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम पर्टिकुलरली लिम्फोसाइड सिक्रीट अ क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडीज ठीक है तो एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है लिम्फोसाइड पहले वर्ड में पहली लाइन में ये लिखा हुआ है द मेम द मेम्ब्रेन्स ऑफ आर बी सीज है सेवरल एंटीजेंस ये मैंने आपको बताया डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आर बी सी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हैज बिन डन ए बी ओ एंड आर एच पूरे वर्ल्ड में यही होते हैं कार लैंड स्टीनर वेरी इंपॉर्टेंट कार लैंड स्टीनर ने चार टाइप के ब्लड ग्रुप निकाले ए बी ओ एंड आर एच ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एबसेंस ऑफ एंटीजन वी हैव नेमली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंटीजन ए एंड बी ठीक है ओके इन मेनी क्लिनिकल कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड इन सच केसेज द डोनर ब्लड एंड रेसिपलेंट ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लंपिंग हमें सेम मैंने आपको बताया कि अगर आप ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो हमेशा ए ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड लेना चाहिए ताकि क्लंपिंग ना हो अगर क्रॉस मैच हो गया करना कैसे है कि सीरम ले लीजिए सीरम इज वॉट प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन अब आप ए वाला आपको चाहिए ब्लड तो आप उस डोनर के सीरम से उसको मैच कर लीजिए अगर क्लंप हो गया क्लंप हो गया इसका मतलब ये कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ है ठीक है Now, if the blood group is do not match, for example, if the donor, देखो लिखा भी हुआ है if the donor blood group is A, recipient blood group is B, तो recipient के पास क्या होगा recipient के पास कौन सी antibodies है अगर B blood group है तो कौन सी antibodies A, A antibodies फटाक से क्या करेगी भाई अगर A antibody वाला क्या कर रहा है अगर A blood group वाला B blood group वाले को दे रहा है तो A blood group वाले के पास कौन सी antibody है B तो जैसे ही ए को बी के साथ मिक्स करेंगे वो बी वाले एंटीबॉडी खट से उसकी आरबीसी पे मैच हो जाएगी और क्लंप बन जाएगा तो एक लूटिनेशन हो जाएगा क्लंपिंग हो जाएगी और हो सकता है कि ऐसे करेंगे तो मर भी सकता है आदमी सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ाऊंगी आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा एक क्विक रिविजन नेक्स्ट क्लास में भी दूंगी ठीक है तो घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच